നമസ്കാരം കെ സിൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കാസർഗോട്ടുകാരെ ഒപ്പം ചേർത്തു നിർത്താൻ ഇത്തവണയും ഒപ്പരം പുതുവർഷാഘോഷം മുപ്പത്തൊന്നിന് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാരാഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടക്കും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനായി ജനജാഗ്രതാ സമ്മേളനവുമായി ബി ജെ പി കാസർഗോട്ട് നടന്ന സമ്മേളനം കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാത്രി നടത്തത്തിനിടെ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ കാസർഗോട്ട് അറസ്റ്റിലായി മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് കാസർഗോട്ട് എ എസ് പി ജി ശില്പ കല്യോട്ടു ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി കല്യോട്ടു ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരുന്നത് കാണുവാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത് ഭക്തലക്ഷ്യങ്ങൾ കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാസർഗോട്ട് നടന്നു എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കാസർഗോട്ട് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വാർത്തകൾ വിശദമായി പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കാസർഗോട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുവാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം ധിക്കാരപരമാണ് കൂടാതെ ഭരണഘടനയോടുള്ള അനാദരവ് കൂടിയാണിത് നിയമസഭയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം പ്രഹസരമായെന്നും പ്രധാന കക്ഷികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സർവകക്ഷി യോഗ തീരുമാനം പൊതുവികാരമല്ല പങ്കുവെച്ചത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ പ്രബല വിഭാഗം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ചെന്നിത്തല പിണറായിയുടെ പാദസേവകനായി മാറിയെന്നും ഇതിൽ കോൺഗ്രസിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരാണ് എന്ന് വരുത്താനുള്ള വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ് പിണറായി വിജയൻ കാണിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിന് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കും രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തിയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പിണറായി വിജയൻ്റെ പാദസേവകനെ പോലെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ജോലിയല്ല പിണറായി വിജയൻ്റെ കാര്യസ്ഥനെ പോലെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ സഞ്ജി നോക്കി നടക്കുന്ന പണിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുള്ളത് ദേശീയ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിനിടെ ഗവർണർക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സി പി എം ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം ഗവർണറുടെ പരിപാടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയവരെ പിടികൂടുവാനോ കേസെടുക്കുവാനോ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് നിയമവാഴ്ച തകർന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ തലവനായിരിക്കുന്ന ഗവർണറെ ആക്രമിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിന് പോലും കേരളത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമവാഴ്ചയുടെ ലംഘനം ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിയമവാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർത്തിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതിരു വിടരുത് എന്ന് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിരുവിട്ട പ്രതിഷേധം ഗവർണർക്കെതിരായി നടത്തിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് ആ കാര്യത്തിൽ കേസെടുക്കാത്തത് ഭരണഘടനാ തലവനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമീള സി നായിക് എന്നിവരും കെ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോട്ടുകാരെ ഒപ്പം ചേർത്തു നിർത്താൻ ഇത്തവണയും പുലിക്കുന്നിലെ
പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് കാസർകോട്ടുകാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കയ്യടി നേടിയ ഒപ്പനയും തിരുവാതിരയും മാർഗം കളിയും നാടകവും ഒപ്പം നാടൻ പാട്ടും കങ്കില നൃത്തവും ഫോക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്യൂഷനും മോണോ ആക്റ്റും പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പനയും ചവിട്ട് നാടകവും അരങ്ങേറും റിത്തം ബീറ്റ്സ് കാലിക്കറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡ് പുതുവർഷാഘോഷത്തിന് കൊഴുപ്പേകും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗസലാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരിനം അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വെറുപ്പിന്റെ പ്രതീകമായ മിസ്റ്റർ ഹൈട്രഡിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു തീ കൊളുത്തുന്നതോടെ ആഘോഷ പരിപാടി സമാപിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒപ്പരം പരിപാടിയാണ് ഒപ്പരം പുതുവർഷാഘോഷ പരിപാടിയാണ് നാളെ പുലിക്കുന്നിലെ സന്തേരകം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുറെ കലാപരിപാടികളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കാസർഗോഡിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരാഘോഷമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാടകമുണ്ട് തിരുവാതിരയും ഒപ്പനയും മാർഗം കളിയും അടക്കമുള്ളവയുണ്ട് ചവിട്ട് നാടകമുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷിൻ്റെ ഗസലുണ്ട് മ്യൂസിക് ബാൻഡുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് ടി എ ഷാഫി വത്സൻ ജി ബി നാരായണ സുബിൻ ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉമേഷ് സാലിയാൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ജനജാഗ്രതാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനും ബില്ലിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുമാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ജനജാഗ്രതാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരത്വ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ആസൂത്രിതമായ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസുകാരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ലീഗുകാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ബംഗ്ലാദേശി പാകിസ്ഥാനി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈയൊക്കും കായബലവും കൊണ്ട് ഗുണ്ടാരാജും മാഫിയ സംഘങ്ങളും തീവ്രവാദികളെയും മതമൗലികവാദികളെയും രാജ്യദ്രോഹികളെയും ഐ എസ് ഏജന്റുമാരെയും തെരുവിലിറക്കി നിങ്ങൾ സമാധാന പ്രിയരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല തെരുവിലിറങ്ങാത്ത മഹാഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എക്കാലവും കേട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും മടിയില്ല സി എക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നിയമം ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെയും ബാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനും ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല ഭാരതം എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ പ്രമീള സി നായിക് ബാലകൃഷ്ണ ഷെട്ടി രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ സുരേഷ് കുമാർ ഷെട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ബി രവീന്ദ്രൻ പി രമേശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമടക്കം നിരവധി പേർ ജനജാഗ്രതാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ രാത്രി നടത്തത്തിനിടെ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ കാസർഗോട്ട് അറസ്റ്റിലായി മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് കാസർഗോഡ് എ എസ് ബി ഡി ശില്പ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരങ്ങളിൽ രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇതിന് തുടക്കമായത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണി വരെയാണ് രാത്രി നടത്തം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ് ടൗണുകളിലാണ് സ്ത്രീകൾ രാത്രി നടക്കുവാനിറങ്ങിയത് ഇതിനിടെ കാസർകോട്ട് ഒരാൾ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റെന്ന് കാസർഗോഡ് എ എസ് പി ഡി ശില്പ പറഞ്ഞു രാത്രി നടത്തത്തിനിടെ ശല്യമുണ്ടായാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന
കല്യോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി കല്യോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരുന്നത് കാണുവാൻ ഭക്തലക്ഷങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് കല്യോട്ടമ്മയുടെ തിരുദർശനത്തിനായി വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് ഞായറാഴ്ച പെരുങ്കളിയാട്ട നഗരിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കല്യോട്ടമ്മ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഹരിഗോവിന്ദം വിളിച്ച് ജനം ഉത്സവ ലഹരിയിലലിഞ്ഞു ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ വൈരജാതനീശ്വരനും രക്തചാമുണ്ടിയും വിഷ്ണുമൂർത്തിയും അരങ്ങിലെത്തി പീഠമിട്ട കൊളുവിനു പുറത്ത് തന്നത്തോട് ചാമുണ്ടി ചുവടുകൾ വെച്ചു വിഷ്ണുമൂർത്തിയും വൈരജാതനും സംഗമിച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച ഭക്തരുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയേകി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കിടെയായിരുന്നു കല്യോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നത് നേരത്തെ നാലമ്പലത്തിനകത്തെ കല്യോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പൂജാരി വെങ്കടേശ സ്വാമി കല്യോട്ട് തറവാട്ടിലെ പിതൃസ്ഥാനത്തുള്ള വെങ്ങര കുഞ്ഞിരാമനച്ചന് താലിയെടുത്തു കൊടുക്കുന്നതും വെങ്ങരേച്ചൻ അത് താൽക്കാലിക ശ്രീകോവിലിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതുമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആഘോഷപൊലിമയോടെ നടന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി സത്യാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി സുഗതൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ഗംഗാധരൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ സി ഒ രഞ്ജിത് ഡി വൈ എസ് പി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എം സുനിൽകുമാർ കാസർഗോഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ നാഗരാജ് ഭട്ട് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ എം കേശവൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പട്ല ഭണ്ഡാര വീട് വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യങ്കെട്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ ക്ഷണപത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തു ബ്രഹ്മശ്രീ ഉളിയത്തായ വിഷ്ണു അസ്ര ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ട നന്മകൾ നൽകുന്നതും മഹാശക്തികളാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസം ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഏതായാലും ഈ മഹത്സംരംഭം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു വരട്ടെ തന്മൂലം ആ ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രഘുനാഥ് ഷെട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ക്ഷണപത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തു ഈ തെയ്യങ്ങൾ ഈഴവ തെയ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടു മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ തെയ്യം നാട്ടുകാരുടെ തെയ്യമാണ് വയനാട് മുഴുവൻ നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ മഹോത്സവമായി ഇത് മാറട്ടെ ഇത്തരം തെയ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നയ പൈസ കടം ആർക്കുമല്ല കാരണം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുതരും സി ഐ അബ്ദുൾ റഹീം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു മധൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാലതി സുരേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രഭാശങ്കർ മാസ്റ്റർ
എം എ മജീദ് പി എ അബുബക്കർ ഹാജി നാരായണൻ ചൂരിക്കോട് സുകുമാരൻ കുതിരപ്പാടി പ്രഭാകരൻ പഞ്ചമി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കേരള എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എച്ച് സിദ്ദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ കോളേജിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് ആർ രാഘേഷ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി മണികണ്ഠകുമാർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി മധുസൂദനൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ നാരായണൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ മണിരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നുവരുന്ന സംസ്ഥാന കേരളോത്സവത്തിൽ മാർഗംകളി മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം തവണയും രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാവണീശ്വരത്തെ കലാകാരികൾ കലാകാരികൾക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ കലാകായിക സാഹിത്യ കാർഷിക രംഗങ്ങളിലെ നൈപുണ്യം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് കേരളോത്സവം കേരളോത്സവം പ്രാഥമിക തലം ബ്ലോക്ക് തലം ജില്ലാ തലം സംസ്ഥാന തലം എന്നീ നാല് തലങ്ങളിലായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കേരളോത്സവത്തിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും മാർഗം കളിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് സ്വന്തം രാവണീശ്വരം രാമഗിരി സാമൂഹ്യ വിനോദ വികസന കലാകേന്ദ്രത്തിലെ കലാകാരികളാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ജില്ലയ്ക്ക് ഈ അഭിമാന നേട്ടം സമ്മാനിച്ചത് മികച്ച നേട്ടത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ജില്ലയിലെത്തിയ കലാകാരികൾക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് സ്വീകരണം നൽകി ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി കെ വി അനീഷ് ട്രഷറർ ശ്രീജിത്ത് കെ വി നാരായണൻ വിജയ് സായി പവീഷ് അദീപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾക്കിടയിലും മിന്നുന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പാണത്തൂർ മലയോര മേഖലയിലെ കുണ്ടപ്പള്ളിയിലെ എൽ സുഗന്യക്ക് വീടൊരുങ്ങി സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുഗന്യക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾക്കിടയിലും മിന്നുന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പാണത്തൂർ മലയോര മേഖലയിലെ കുണ്ടപ്പള്ളിയിലെ എൽ സുഗന്യക്ക് സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റ് കേരള വീട് നിർമ്മിച്ചു പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി നാടിന്റെ അഭിമാനമായ സുകന്യയുടെ പരാധീനതകൾ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ എൻ ആനന്ദകുമാർ നേരിട്ട് കണ്ട അഭിനന്ദനമറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചത് പാണത്തൂർ കുണ്ടപ്പള്ളിയിലെ പരേതനായ ലക്ഷ്മണന്റെയും പത്മാവതിയുടെയും മകളാണ് സുകന്യ ഇല്ലായ്മകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൂലിപ്പണിയെടുത്ത തന്റെ നാലു മക്കളെയും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അമ്മയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമായി തന്റെ റാങ്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സുകന്യ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനെ പോയി കണ്ട് അവർക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ കർണാടകത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കാസർഗോഡുമായി വലിയ വൈകാരിക ബന്ധമുള്ള ആളാണ് സദാനന്ദ ഗൗഡ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഞാൻ നിവേദനം കൊടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ കൃഷി മന്ത്രി ശ്രീ തോമറെ കണ്ട് ഞാൻ നിവേദനം കൊടുത്തു കുറെ കൂടി ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത്ഷായെ കണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിവേദനം കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ മൂന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ദിവസമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ തലേന്ന് വിഷയം എഴുതിയിട്ടാൽ എഴുതിയിടുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുത്ത് ഇരുപത് പേർക്ക് നറുക്ക് വീണാൽ നറുക്ക് വീഴുന്നവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും പുതിയ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാലചന്ദ്രൻ വാടംഗം ശാരദാ നാരായണൻ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ അയ്യപ്പക്ഷേത്ര സെക്രട്ടറി മോഹനൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം എം തോമസ് വിദ്യാധരൻ കാട്ടൂർ സൂര്യനാരായണ ഭട്ട് രാമചന്ദ്ര സരളായ ജെയിംസ് സി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും കെ ഭാസ്കരൻ അട്ടേങ്ങാനം നന്ദിയും പറഞ്ഞു
കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സംഘടിപ്പിച്ച സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് മലപ്പച്ചേരി സ്കൂൾ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുകയും പുൽത്തകിടിയും ഉദ്യാനവും ഒരുക്കുകയും ചെയ്തത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത വാഴക്കന്നുകളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു സ്കൂളിനോടനുബന്ധിച്ച് അംഗൻവാടികളിൽ ചിത്രവേലകളാൽ മൂടിക്കൂട്ടാൻ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജയദേവ് കമ്പല്ലൂരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാഷണങ്ങളും വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസുകളും കലാപരിപാടികളുമൊക്കെ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമീണ സംസ്കൃതി തൊട്ടറിഞ്ഞും കാർഷിക പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമൊക്കെയായി ക്യാമ്പിനെ സജീവമാക്കി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വിദ്യാ സുരജ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സമാപന പരിപാടി മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി രാജീവൻ അധ്യക്ഷനായി ഹൊസ്തുർഗേയു പി വി ജയരാജ് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രമീള സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി ദാക്ഷ പല്ലവ നാരായണൻ ദിവ്യ എം വി ധന്യ എ വി പ്രശാന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി വിജയൻ സ്വാഗതവും വിദ്യാ സൂരജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു കേരള ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ജലരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപ്പള അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി വന്ന നീന്തൽ പരിശീലനം സമാപിച്ചു ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് നീന്തൽ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം ഗണേശൻ നേതൃത്വം നൽകി ഉപ്പള അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലെ ജീവനക്കാരായ പ്രകാശ് കുമാർ പി വി എ ടി ജോർജ് ഗണേശൻ കിണറ്റിൻകര ഫയർമാൻമാരായ വിനീഷ് കുമാർ കെ മുകേഷ് ഇ ടി രാഹുൽ സി എച്ച് രഞ്ജിത്ത് അനൂപ് പി സുൽഫിക്കർ ബി പ്രവീൺ എസ് ജി അഖിൽ എസ് കൃഷ്ണ അജേഷ് വി പി വിജീഷ് വി വി ഹോംഗാർഡുമാരായ റോയ് സി എം രമേശൻ കെ എന്നിവരാണ് കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മഞ്ചേശ്വരത്ത് കരാറുകാർ മാർച്ച് നടത്തി ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തു കരാറുകാരുടെ ബിൽ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുമ്പോൾ കാപ്പബിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുക പ്രവൃത്തിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ഒപ്പം ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് കരാറുകാർ മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് മഞ്ചേശ്വരം സബ് ഡിവിഷന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഹനീഫ് പൈവളികെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് അന്തുഞ്ഞി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോണിയ പെരിങ്കടി ഫാറൂഖ് ഉപ്പള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അടുക്ക താലൂക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീൽ മാസ്റ്റർ ട്രഷറർ ഗാലിദ് തുർഗിപ്പള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കാസർഗോട്ടുകാരെ ഒപ്പം ചേർത്തു നിർത്താൻ ഇത്തവണയും ഒപ്പരം പുതുവർഷാഘോഷം മുപ്പത്തൊന്നിന് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാരാഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടക്കും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനായി ജനജാഗ്രതാ സമ്മേളനവുമായി ബി ജെ പി കാസർഗോട്ട് നടന്ന സമ്മേളനം കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാത്രി നടത്തത്തിനിടെ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ കാസർഗോട്ട് അറസ്റ്റിലായി മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് കാസർഗോട്ട് എ എസ് പി ജി ശില്പ കല്യോട്ടു ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി കല്യോട്ടു ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരുന്നത് കാണുവാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത് ഭക്തലക്ഷ്യങ്ങൾ കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാസർഗോട്ട് നടന്നു എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കാസർഗോട്ട് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം